ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అసెంబ్లీలో మాట్లాడాల్సి వస్తే ఇవన్నీ చెప్పి ఇవన్నీ చూపించి ఇదే మాదిరిగా మాట్లాడాల్సి వస్తే నిజంగానే గంట నలభై నిమిషాలు పడుతుంది మరి మరి గంట నలభై నిమిషాలు నాకు మైక్ ఇచ్చే పరిస్థితి అసెంబ్లీలో లేనప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆ గుర్తింపు మీరు ఇవ్వనప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీగా మా పార్టీకి ఆ గుర్తింపు మీరు ఇవ్వనప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీగా గుర్తింపు ఉండేటివి రెండే రెండు పార్టీలు రెండే రెండు కూటములు ఒకటి అధికార కూటమి రెండోది ప్రతిపక్షం ప్రతిపక్షం మా తప్ప ఇంకెవరూ లేరు అలాంటి మా పార్టీ నలభై పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ వచ్చిన మా పార్టీకి ఉన్నది ఒకే ఒక్క ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినా కూడా ఆ పార్టీని నువ్వు ప్రతిపక్షంగా గుర్తించిన అంటావు ప్రతిపక్షంగా గుర్తిస్తే ఆ పార్టీకి ఒక నాయకుడు ఉంటాడు ఆయన ఆటోమేటిక్గా ప్రతిపక్ష నాయకుడు అవుతాడు ఒక్కసారి ప్రతిపక్ష నాయకుడు తాను అయినాడు అని అంటే ఒక హక్కుగా సభలో మైక్ తనకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఈ గంట నలభై నిమిషాల సేపు తాను మాట్లాడతాడు అసెంబ్లీలో ఇవన్నీ చెబుతాడు చెబితే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర మాటలు ఉండవు చెప్పడానికి సమాధానాలు ఉండవు కాబట్టి నువ్వు ప్రతిపక్ష పార్టీగా గుర్తించడం లేదు ప్రతిపక్ష పార్టీగా గుర్తిస్తే ఆటోమేటిక్లీ ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుడిని ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కూడా గుర్తి గుర్తించక తప్పదు కాబట్టి కావాలని నువ్వు ప్రజల గొంతు వినపడకూడదు అని నువ్వు చేస్తా ఉన్న ఈ దుస్ దుర్మార్గానికి మీడియా ద్వారా ప్రజల సమక్షంలో ప్రజల తరపున మాట్లాడుతూ ప్రజలకు సుదీర్ఘంగా అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను రాబోయే రోజుల్లో కూడా అసెంబ్లీ జరిగినంత కాలం మా ఎమ్మెల్యేలు మా పార్టీకి సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులు మీడియా ముందుకు రోజు వచ్చి ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూనే ఉంటారు ప్రతి మూడో రోజుకో నాలుగో రోజుకో నేను కూడా వచ్చి ఇలా సుదీర్ఘంగా నాకే మైకు ఉంటే అసెంబ్లీలో నాకు కూడా మైక్ ఇచ్చి ఉంటే ఇచ్చే ధైర్యం మీరు చేసి ఉంటే ఇవే ప్రశ్నలు ఆన్సర్ మీరు చెప్పవలసి వస్తుంది అని చెప్పి మీడియా ద్వారా ఖచ్చితంగా అడుగుతూ ఉంటాం సార్ ఎమ్మెల్సీస్ యువర్ వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్సీస్ టుడే వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ వాట్స్ యువర్ సే ఆన్ దాట్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ సార్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దట్ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ ఆఫ్ యువర్ పార్టీ హ్యావ్ బీన్ బుక్డ్ ఈవెన్ సజిలా రామకృష్ణ గారు హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ బుక్డ్ ఇన్ ద కేసెస్ రామకృష్ణ ఐ మీన్ అభినాష్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ యూ లియర్ సి ఎవ్రీ పార్టీ హ్యాస్ social media activists not only the parties have social media activists generally by and large you have so many millions of voices who are social media activists why do you say modi has so many followers why do you say so and so and so has so many followers likewise every party has so many followers every party manages their own accounts also social media accounts also and you have millions of people following every one of them has their own facebook account how i mean how i mean how i mean how difficult is it for everybody who is following automatically creates their own facebook account their own uh, whatsapp account their own uh, instagram account their own youtube account it's just a matter of filling in certain forms and it you're you're there it's, it's, everybody does it you you also have them and just because you voice your concern you question the government your your your, your uh, cases are registered against you and if that were to be the case then do you think democracy would survive you need to ask these questions yourself if the, if any party which is in the opposition is to go through this kind of harassment then do you think any voice could be raised even when we were in government i mean i could i could show you so many of these uh, voices lot of them uh, from tdp sponsored they have their own uh, itdp or so whatever also from their own platforms but what could anybody do so you cannot choke the voice of the people it is the freedom the freedom that you have as your party is not to see see the messages what these people have put in they are not 
all these messages like i mean amma ko nillo nana ko fullo what is wrong in it these are general regular messages even these kind of messages what have been put up voicing against the government are also questioned and worse off you are ignoring the supreme court guidelines which says which confines you to only 41a whereas you now you are projecting them as organized crime what is organized there what is a crime there if somebody were to voice out a concern and you say it's an organized crime then i think congress irregularly refutes body and uh, so many other parties refute so many other leaders so many other parties then all of them are to be put behind bars see all these people are kids all these people are probably you know 35 40 years at best they, they, from 25 to 40 years of age why do you want to ruin their lives what exactly are you gaining out of this all what they did was raise concern all what you should be doing is correct yourself that is where it ends sir also, uh, mr naidu sir mr naidu has been uh, you have said that mr naidu has been known as an organized criminal you are, you are saying mr naidu is an organized criminal and that there has been plans from the tdp and uh, like minded parties since 2022 to create some kind of perception you as uh, the opposition here uh, are not able to raise your voice at the assembly is what you are saying if you are given a chance will you be able to raise all of these questions how will you go about it it's exactly what we've been doing ma we've we've ensured we mean we filed court cases as well court cases are pending speaker is not answering to the court summons and we are raising all these issues through the media all of them with with facts with evidences and that's what we're doing sir would you get on the streets or would you go to uh, uh, delhi about the same thing you just said see the thing is avinash what 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 needs to be done is ultimately the courts courts would have to step in we would raise this topic we would raise all these issues not only in high court but also in supreme court because this is a general case if somebody is choked here and if this becomes a precedent then you will have no voices heard anywhere even you avinash even you ma will not be in a position to voice out if you were to voice out voice out exactly what i spoke today showing these six manifesto promises of chandra babu naidu and showing how much the budget allocation would be and why his budget is not allocated this funds does it not translate to cheating if you were to voice this concern you are automatically put behind bars then where is democracy